ये तराजू ही खराब है गुरुवर तराजू खराब नहीं है इस पलड़े को सिक्कों के भार से नहीं भावनाओं के भार से ही भरा जा सकता है जी गुरु जी वो लोहो चुंबक लगाया था हाँ गुरु जी आपके धनी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था वो वो उधर भास करके पलड़े में मूर्खो गधो नालाय को एक भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते भगवान आज जो आपने दिया है वो मेरी योग्यता से तो क्या मेरी सोच से भी परे है समझ नहीं पा रहा हूं कि अब आपका धन्यवाद कैसे करूं पंडित रामकृष्ण आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है हमने जो कुछ भी किया है अपने भतीजे भास्कर के लिए किया है बस हम केवल इतना चाहते हैं कि भास्कर को कभी भी किसी भी वस्तु के अभाव का अनुभव ना हो जो आख्या महाराज कल तक जब मैं दरबार में आता था तो सबका प्रेम पाकर मुझे सब अपने से लगते थे परंतु आज इतना पुरस्कार पाकर मुझे ये दरबार ही अपना लग रहा है आए, लगता है हमारे हृदय की गति अनियंत्रित हो गई है बस सब इसे मात्र सौदामिनी ही नियंत्रण में ला सकती है उसकी भक्ति से ही हमें आराम मिलेगा आज तो हम तुलेंगे प्रिये, प्रिये, सौदामिनी ये क्या है अच्छा अच्छा अरे आ, नहीं 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 आ, नहीं आ, नहीं आ, नहीं आ, नहीं आ, नहीं हम नहीं उतरेंगे नहीं नहीं तो ठीक है हम भी दूसरे पलड़े में बैठ जाए नहीं नहीं ये दूसरा पलड़ा सोने के लिए है कोयले के लिए नहीं हाँ <laughs> कैसी बातें कर रही हो सदामनी तराजू के पलड़े में भी भला कोई सो सकता है सो नहीं सकता किंतु सोने से तो तोल सकता है ना जैसे महाराज ने वो छोटे रामा को तोला था सोने से तुम्हें भी पता चल गया सारे विजयनगर को पता है अच्छा। हाँ। तुम्हें पता है ये महाराज इसलिए ये सब कर पाए क्योंकि महाराज को ये सब करने की सलाह हमने दी थी अच्छा अब हमारा हृदय तो है ही ऐसा लोगों का भला कर कर के कर कर के दरिया भर दिए तो थोड़ा सा हमारा भी भला कर दीजिए हम पहले से ही तराजू में विराजमान हैं अब बस आप हमें तोड़ दीजिए सोने से सौदामिनी तुम हमारे प्रेम को चंद चमकने वाले सिक्कों में तोल रही हो जिन सिक्कों के पीछे तुम भाग रही हो वो छल है यदि भाग नहीं है तो प्रेम के पीछे भागो प्रेम अच्छा प्रेम के पीछे भागो और वन वन किसी हिरण की भांति भटकते रहो हम जानते हैं गलती से भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला और हाँ यदि तो लोगे सिक्कों के धन से तो ही लाभ होगा सोदामनी के दर्शन का तेरे द्वार खड़ा है जोगी जो है तेरा प्रेम जोगी तेरे द्वार द्वार वहाँ है चले जाइए और हाँ दोबारा इस द्वार पे तभी आना जब आपके हाथों में सिक्कों की खनक से हमारा दरवाजा खटखटाए अन्यथा अन्यथा इस द्वार पे कभी मत आना सोदामिनी चले जाइए
बाबू को क्या हो गया है कोई समझाओ इन्हें मेरी कमाई ऐसे क्यों बांट रहे हैं लीजिए पच्चीस गांजी वजन साड़ी सोने के कंगन नौ लख का हार मिठाई की दुकान मिठाई की दुकान क्यों अम्मा के लिए क्यों अम्मा के लिए हम एक दो दुकानें खरीद लेंगे तो रोज रोज उन्हें लड्डू तो ढूंढने और छुपाने नहीं पड़ेंगे अरे अम्मा शारदा ये सूचियों पर बाद में ध्यान देना पहले ये देखो ये बाबू किस किस को मेरा धन बांट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं <laughs> और बता धनी क्या बताओ <laughs> मनी मनी ये पंडित रामा कृष्णा के घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है क्या हो रहा है वहाँ पर जब किसी के पास अचानक धन की वर्षा हो जाती है तब वो अपने घर पर एक विशाल भोज का आयोजन करता है वही कर रहा होगा पंडित रामा कृष्णा चल हम भी थोड़ी पेट पूजा करते हैं मुझे भी बहुत भूख लगी उसके हाथ में सोन मुद्रा है पंडित रामा कृष्णा सब दान में दे रहे हैं अरे सभी के हाथ में स्वर्ण मुद्रा मुझे भी चाहिए मैं मुझे भी चाहिए लेकिन करें क्या क्या करें क्या करें क्या करें हाँ करेंगे समझा समझा लमा ये ले मेरी पहली सूची दूसरी सूची तैयार कर लो अच्छा हम कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें इतना धन दे ही दिया है तो अब हमें उस धन का सम्मान भी करना चाहिए धन को भी लगना चाहिए कि कितने खानदानी धनवानों से पाला पड़ा है हम सोच रहे हैं कि हमें एक बड़ी सी हवेली खरीद लेनी चाहिए वो भी बाजार के पास अम्मा बाजार के पास नहीं वहाँ बहुत शोर होता है हमें तो हवेली महल के पास खरीदनी चाहिए और सात पालकिया भी सात पालकी क्यूँ सप्ताह के साथ अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग पाल किया वैसे आसमान में उड़ने की अनुमति केवल उन्हें है जिन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं। दो पैर वालों को तो अपने होश और पैर दोनों जमीन पर ही रखने चाहिए हे भगवान देखो हम शारदा को जमीन पर रहने की सलाह दे रहे हैं और मेरी कमाई को बापू उड़ा रहे हैं लगता है तुम दोनों के होश ठिकाने नहीं है अम्मा आपको याद है वो अरब से इतना मंगाना था वो तो हम भूल ही गए इस सूची में लिखना अभी लिख देते हैं शारदा महोदया मैं पूछता हूँ जब हमें जीवन में कोई कठिनाई है ही नहीं तो फिर व्यर्थ के वस्तुओं की क्या आवश्यकता है देखिए हम सुबह से शाम उठा उठा चिल्लाते रहते हैं ना हाँ तो तो ईश्वर ने सच में हमें उठाने का अवसर दिया है अच्छा क्या उठाने का अवसर दिया है हमारे जीवन का स्तर शारदा ये तुम्हारा पति देव आज दान दे बना हुआ है कुछ तो गड़बड़ है इनको अभी के अभी रोको देख हमारे कितने अच्छे दिन आ गए हैं मेरा पोता भी कमाने लगा है वो भी तेरे इस पति से कितना अधिक अब देखिएगा जितने धनवान हम अभी बने हैं ना कुछ माह में हम उससे अधिक धनवान बन जाएंगे कुछ माह में ऐसा क्या वरदान मिलने वाला है जो हम और भी अधिक धनवान बन जाएंगे ऐसा कोई वरदान नहीं मिला है ये तो हम आपको देखकर कह रहे हैं आप जो ब्याज पर उधार दे रहे हैं कल को ब्याज ही इतना आएगा की हम दुख धनवान बन जाएंगे वो सब तो ठीक है पर बिना ऋण पत्र बनाए किसी को उधार मत देना अम्मा कितनी भोली हो तुम किंतु गलत सोच रही हो मैं ब्याज का व्यापार नहीं कर रहा वो दरबार से जो सोने के सिक्के मिले थे उन्हें दान कर रहा अब बस यही कुछ आखिरी सिक्के बचे हैं इन्हें भी दे देता हूँ
अट्ठाईस अट्ठाईस ये हमसे छिपा कह रहे हो तुम छिपाने के लिए इनके पास है ही क्या नंगा नहाएगा क्या छिपाएगा क्या सही कह रहे मनी इनके पास छुपाने के लिए एक ये सर और छिपाने के लिए एक ये छती तो बची है परंतु हम आपकी सहायता कर सकते हैं ले जाओ जाके हाथ मुँह धोकर आओ उसके बाद सहायता करने की बात करना चाहे कर कर सकते हैं देखो तथाचार्य तथाचार्य हमारा नाम उच्चारित करने का दुस्साहस कैसे किया मत मत करो बहस मत करो सर्वप्रथम हमारे लिए जलपान का प्रबंध करो हमारे साथ ऐसे बात इतना दुस्साहस सम्मान से बात करो ठीक है सम्मान के साथ हमारे लिए शरबत लेकर आओ शरबत इधर शरबत हमारे शरीर में घुलेगा और उधर सोने के सिक्कों के रूप में तुमका उधार मिलेगा अच्छा अरे धूर तो सपने में सोने के सिक्के देखे होंगे जिन्हें हमें देने की बात कर रहे हो मनी गुरु जी को ऐसे विश्वास नहीं आएगा दिखाना ही पड़ेगा ये देखो चोरी करने लगे हो अच्छा ठीक है चोरी करने में लगे हो तो हमें बताया क्यों नहीं क्या बताते गुरु जी हम आपको और, और आप हमें इतना तो सोने ही कहा देते हो जो हमें सपना है और आज तक आपने हमें कुछ सिखाया नहीं तो चोरी करना कहाँ से सीखते ये, ये सिक्के तो हम कमा, कमा के लाए हैं कहाँ से कमा के लाए हो नहीं नहीं गुरु जी हमने ये सिक्के दान में कमाए हैं फिर से झूठ हमारे इतने पुराने शिष्य होकर भी नए ऐसी नया झूठ बोलने लगे सच बताओ कहाँ से लाए हो पंडित पंडित रामा घर के बाहर दान कर रहा है दान कर रहा है तो वहाँ गए वहाँ से वहाँ से ये सिक्के ये सिक्के लेके आए ये ये देखिए ये देखिए ये तो वही सिक्के जो महाराज ने छोटे रामा को तराजू में तोड़ कर दिए थे ये वही सिक्के हैं किंतु ये सिक्के आपके हाथ में मेले हो जाएंगे लाइए हमें नीचे लाइए और और ऐसा भी नहीं है कि हम दोबारा जाके पंडित राम कृष्णा से ये सिक्के दान में ले लें उसने सारे सिक्के दान कर दिए हैं दान कर दिए जो सिक्के अभी चलन में भी नहीं आए वो पंडित रामा कृष्णा ने दान दे दिए भगवान कोई इतना बड़ा दान कैसे कर सकता है धीमी हो रही है एक बार एक बार और बोलो दान देने की बात गुरु जी गुरु जी सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे गुरु जी गुरु जी पंडित रामा कृष्णा ने सारे नए सिक्के दान कर दिए सारे नए सिक्के हाँ गुरु जी लकड़ी का इंतजाम करूँ गुरु जी हमारा महाराज का महाराज के पास ले चलो महाराज के आजा मनी आजा गुरु जी को ठहरते हैं आए आए गुरु जाए आए आए और अवस्था में हो वैसे रहो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले हाँ ध्यान से नहीं कान से सुनता है तू 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 तु, चुप कर तू तो सिर्फ घंटियों की सुनता है मेरी बात ध्यान से सुनो आप इधर बैठो इधर इधर अम्मा क्या है ना जब मनुष्य के पास उसकी आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है क्योंकि धन कभी भी अकेला नहीं आता अपने साथ सदैव लालच को लेकर आता है और लालच का जन्म होते ही वो मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उसकी संतुष्टि की बलि मांगता है फिर सदैव मनुष्य को अपने घर में एक कमरा और अपनी तिजोरी में एक स्वर्ण मुद्रा कम ही लगते हैं और फिर उसके जीवन के अर्थ का अनर्थ हो जाता है अब ये तो मेरा दायित्व है ना कि मेरे रहते हम में से किसी के भी साथ ऐसा ना हो 
फिर माँ की कृपा से आवश्यकता के अनुसार सब कुछ तो है हमारे पास सब कुछ है इसलिए मैंने महाराज द्वारा दिए गए धन का दान कर दिया जब मैं चिल्ला रहा था तब तो तुम्हारे कान में जू नहीं रेंग रही थी अब जब सब लुट गया है तो बिलाप कर रही हो कोई लाभ नहीं होने वाला हाय, महाराज गुरुवर महाराज कोई कोई कैसे इतना दान कर सकता है महाराज वो सब तो हमने आपके कहने पर किया था महाराज हम आपकी बात नहीं कर रहे आप बात ही क्यों कर रहे हैं अर्थात तब आप बात करने का कष्ट क्यों कर रहे हैं गुरुवर आपकी स्थिति हमें उचित नहीं लग रही है आप स्वयं को क्षमादान दीजिए घर जाइए और विश्राम कीजिए महाराज पंडित रामा ने दान कर दिया गुरुवर दरबार के बाहर पंडित रामा का एक अपना व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो क्या करते हैं किसको दान देते हैं किससे लेते हैं इससे हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं सत्य बताइए गुरुवर आपको कष्ट किस बात का हो रहा है पंडित रामकृष्ण ने दान दिया इसका या फिर हमने भास्कर को भेंट दी उसका महाराज इन दोनों बातों का कष्ट नहीं हो रहा है किसी और बात का कष्ट हो रहा है महाराज और वो बात हम आपको बताना चाहते हैं इसलिए बताना चाहते हैं कि आपके लिए वो बात जानना अति आवश्यक है महाराज हम भी तत्पर है गुरुवर यह जानने के लिए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इस अवस्था में यहां पर चलकर आ गए ये लीजिए महाराज ये क्या गुरु ये सिक्के महाराज वो सिक्के जो आपने पंडित रामाकृष्णा को दिए थे उसके पुत्र छोटे रामा को तराजू में तोड़कर परंतु गुरु ये सिक्के आपके पास कैसे हैं प्रजा के लिए इनका आम चलन तो कल से आरंभ हो रहा है महाराज ये मात्र सिक्के नहीं है ये आपके तुलवा वंश की परंपरा है महाराज विजयनगर की गरिमा है महाराज ये सोने से अवश्य बने महाराज परंतु इसमें शुद्ध सोने से भी शुद्ध आपकी भावनाएं हैं महाराज जिन्हें पंडित रामा ने दान दे दी ऐसे उछाल उछाल कर उछाल उछाल कर लोगों को दे रहे थे ले जाओ ले जाओ क्या कह रहे हैं आप हम सत्य कह रहे हैं महाराज जब ये दुखद घटना ये अपमानजनक घटना घटित हुई तब हमारे ये दोनों शिष्य वही पर थे महाराज इन्होंने धरती पर गिरे इन सिक्कों को धूल में मिलने से बचाया और हमें ला कर दी महाराज पंडित रामा कृष्णा ऐसा कैसे कर सकते हैं ये सोच सोच कर हम आघात पीड़ित हैं महाराज बस अब हम थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं बस महाराज हम ये ये आपकी भावनाएं आपको लौटाने आए दास को बुलाइए और इन्हें राजकोष में जमा करवा दीजिए और महाराज हमारे विचार से आप आपने जो कहा हमने सुन लिया और समझ भी गए परंतु हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण में इतना अहंकार इतना अहम कैसे कि हमारी दी हुई भेंट हमारी भावनाओं को इस प्रकार ये हमारे विश्वास के योग्य नहीं है हम विश्वास नहीं कर पा रहे गुरुवार महाराज अब सत्यता की पुष्टि तो पंडित रामा ही कर सकते हैं महाराज वैसे महाराज हाथ कंगन को वारसी क्या आपके द्वारा निर्मित करवाए गए सिक्के आपके हाथ में है महाराज अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है महामंत्री को सूचित किया जाए कि हम अभी इसी समय रात दरबार में सभी से भेंट करना चाहते हैं और पंडित रामकृष्ण भी वहां पर उपस्थित होने चाहिए जी महाराज For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.